Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miquéias Castrezi. Sério que eu estou falando. Todas as nossas relações vão ser provadas. Jovenzinha, jovenzinho, sabe por que, que vocês titubeiam e ficam dançando dancinha no TikTok? Porque vocês não têm relacionamento com o pai. Estou apontando mesmo. Minha família, estou apontando, seus pais estão aqui. Sabe por quê, marido, vocês não têm um bom relacionamento com as suas mulheres? Porque não tem relacionamento com o pai. É palavra ou não? E se não for palavra, tira o microfone da minha mão agora. Estou ao vivo. Quero ver corajoso para fazer isso. Sabe por que, que nós não nos, relaciona, não, não, nos relaciona, não nos relacionamos bem com o nosso patrão? Porque nós não temos relacionamento com Deus. Nós relacionamentos com, com o Pai. Nós só nos relacionamos com Deus. Nós só queremos vir aqui. Ó oh, Deus! Aí faz aquela oração bonita. Senhor, Deus das luzes, das nações. Ele sabe, caramba. Aquela oração falsa, fajuta, tem vergonha. Agora, quando você faz assim, Pai, não precisa falar nada. Cai a glória. Você tem resposta? O evangelho nunca é e nunca foi pregar um relacionamento com Deus. O evangelho é voltar ao desenho original no Pai, no Senhor. E é isto que rumo a Shavuot, rumo a 70, 70 não, 7 semanas, 50 dias... Nós nos tornamos aquele que se relaciona com o Pai, que ouve a voz. Quando o profeta está dizendo assim, todos conhecerão Adonai e não precisarão que ninguém os ensine, não significa que você vai abrir a Bíblia na sua casa e você vai pastorear você mesmo, vai orar, vai liberar a bênção sobre você mesmo. Não, significa que todos conhecerão já a voz do Senhor. Não foram covardes como outras tribos. Todas as tribos, não era só a Levita que era para ouvir a voz do Eterno, Todas as tribos poderiam ouvir, porque o Senhor nunca foi aquele que quis um chefe único. A, 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 o, modo operan, o modus operandi de Deus com Israel sempre foi através dos profetas e nunca através de rei. Mas por falta de coragem, por falta de ousadia de toda a nação de ouvir a voz, eles perderam o relacionamento com o Pai. E em Shavuot, todos os anos, nós temos a oportunidade de não mais nos relacionarmos com Deus religioso. Não mais nos relacionarmos com a cartilha da igreja. Mas todo ano, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos de novo com o Eterno. Assim, ó. ó. E quem se relaciona com o Eterno, querido, não vira um anarquista. Quem se relaciona com o Eterno não vira alguém que, ah, eu ouvi Deus. Não, não. Quem se relaciona com o Eterno, ele vai falar, obedeça aos seus pastores, siga os mandamentos, acenda a vela no Shabat, ensina seus filhos, inculque a, a, a palavra nos seus filhos. Agora, amado, como é que uma igreja brasileira pode dizer que está cheia da glória se não se entendem nem entre si? Hein? Como é que você pode... Ah, dizer, eu me relaciono... Eu ouvi Deus. Querido, preste atenção no negócio. Vou falar para quem está me assistindo lá, para as, os, os irmãos da Casa de Poder de Longe, não é para todas, mas para alguns. Olha, apóstolo, eu sou uma bênção, e olha Deus aqui, eu sou livre. Canta o galo para nós. Eu não sou besta. Gente, não tem nenhum besta aqui. Só tem um cara de menino. Canta, aqui não precisa nem ser a casa de poder, aqui, nas casas, aqui assim ó, chega, ai que bênção, pá, 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 pá. tô com você, tá com você uma ova. Deus me disse, quantas vezes, pastores estão ali, quantas vezes o Senhor 
Aliás, você não. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas que dizem assim, ai apóstolo, eu estou vindo congregar aqui, eu estou, ai que unção maravilhosa, eu, te, eu aprendo tanto com você, apóstolo. Ah é? Ah, o que, que, que você quer? Ah, eu quero seguir debaixo desta unção. Ah, tá. Vamos ver. É, me... Ai, eu quero, apóstolo. Ai, que bênção, me coloca no grupo. Ai, tá bom. Não dá quatro meses. Olha, Deus me disse, Deus me disse que é para eu tomar outro rumo. Que Deus é esse que manda você fazer uma coisa e nem espera você frutificar? Quer mudar de igreja? Frutifica! Quer mudar de trabalho? Frutifica! Quer mudar de propósito? Ai, meu propósito é outro. Frutifica primeiro! Do contrário, não foi Deus quem falou. É o diabo, Satanás, a cobra, a serpente que falou com você. Quando você muda algo na sua vida, é porque você tem fruto primeiro. Quer mudar de emprego? Frutifica a salvação na onde você passou. Quer mudar de ministério? Ok, Deus muda o que quiser. Quer mudar de ministério? F mostra os teus frutos. Do contrário, a figueira é queimada e jogada no fogo. Estou errado, pastores? Você é ousado. Se eu tiver errado aqui, alguém pode, pode vir aqui pegar o microfone e me mostrar na Bíblia que eu estou errado. Querido, preste atenção. Nós estamos culpando a Deus as nossas irresponsabilidades. Não deu certo? Não gosto mais? Estou mimizento? Olha, Deus me disse. Outro dia procurou uma pessoa. O pastor Vitor estava comigo, eu acho. Olha, eu vim aqui pedir a bênção que eu vou embora da igreja. Eu falei, eu não vou te dar a bênção. Apóstolo, você não vai me abençoar? Não. Ai, apóstolo, você vai me amaldiçoar? Você está louco? Ah, um pouquinho. Que cabeça você tem para achar que eu vou te amaldiçoar? Não, apóstolo, eu quero a bênção. Não, não vou te dar a bênção. Por quê? Vamos para a Bíblia. Se você pedir a bênção de uma autoridade, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Só que como? Não é por aquilo que você é. É por aquilo que você deixou como fruto. Se você pede a bênção para mim e não tem fruto, automaticamente o céu vai dizer, não tem fruto, então amaldiçoa. Acordem. Acordem, gente. Se eu peço para alguém me abençoar e não levo uma oferta, entendo a oferta como fruto. Se eu peço para alguém me abençoar e eu não tenho fruto diante da autoridade que vai me abençoar, eu automaticamente, por si só, estou me amaldiçoando. Parábola dos talentos. Um com tanto, um com tanto, outro com tanto. Hora que na volta o, o, o rei chega... O que, que você produziu? Produziu o dobro. O que você produziu? Mais um. E o outro? Ah, eu guardei. Então até o que você tem, vai ser tirado. Então se você não tem fruto e a autoridade, seja ela Deus no céu, se você acha que é só isso que te julga. Ou o um profeta na terra, apóstolo na terra, pastor na terra. Se você chega, olha o, olha o fruto que eu tenho, é, é o que você me deu. Irresponsável. E nós estamos nos amaldiçoando. Porque vamos chegar em Shavuot, está todo mundo caminhando para lá. A humanidade, não é só o EDP ou qualquer igreja judaica, sinagoga, não. Está todo mundo caminhando lá. 4 e 5 de junho de 2022, 6 de Sivan, vai assim, ó, bum, abrir o mundo espiritual e o Senhor vai procurar os nossos frutos. Entendeu, obreiros? Porque a mensagenzinha para vocês é eu quero ver frutos imediatos. Não sou eu quem estou falando, é o pai quem está falando. E o pai chama-se Yud Rei Vav Rei. Estamos na frente do Senhor. Estamos na frente de Adonai. E ele vai dizer aonde estão os seus frutos. Para que eu possa vir o fogo. E é este fogo que vai lamber e vai trazer juízo. E esse fogo que vai lamber e vai trazer purificação.